हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनाइन ओके एज यू नो डेट आवर सेकेंड चैप्टर इज गोइंग ऑन एंड वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ एन सी आर टी ओके अप टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वी हैव कम्प्लीटेड एंड टू डे आई शेल कम्प्लीट दिस चैप्टर ओके और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर टू वन मैटर जब मैं आपको बोलता हूँ कि नाइन पी से पहले होमवर्क को सेंड करना है तो आप लोग होमवर्क को सेंड क्या करूँ मैं डेली आपको पर्सनली नाम लिख करके भेजना पसंद नहीं करता कि मुझे होमवर्क चाहिए होमवर्क चाहिए सेंड मी योर होमवर्क आप अपनी होमवर्क्स को टाइमली सेंड किया करो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ग्रुप में अपडेट किया करो एक तो बोलता हूँ कि मैक्सिमम इंग्लिश में स्पीकिंग करने की कोशिश करो तो तुम लोग इंग्लिश सब हिंदी में बोलना शुरू कर दिया अगर मैं हिंदी के लिए अलाव करूँ तो तुम लोग भोजपुरी में बात करेगा आई नो तो ये तुम लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी क्वालिटी को खुद मेनटेन करो इंग्लिश स्पीक करना है तो करो ग्रामेटिकल एरर होगा उसको एलिमिनेट किया जाएगा बट अब इंग्लिश को हिंदी में मतलब ठीक है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या गिवेन है डैट ए हॉकी बॉल ऑफ मास टू हंड्रेड ग्राम यानी एक हॉकी बॉल है हॉकी स्टिक्स जो होते हैं ऐसे और एक जो छोटा छोटा बॉल होता है उसी को हॉकी बॉल बोलते हैं ठीक है ए हॉकी बॉल ऑफ मास टू हंड्रेड ग्राम ट्रेवलिंग एट टेन मीटर पर सेकेंड इज एस्ट्रक बाई हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ वेन वेलोसिटी फाइव मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन गिवेन आपको कि एक हॉकी बॉल है जिसकी मास टू हंड्रेड ग्राम है ठीक है वो दस मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है जब उसको एक हॉकी स्टिक से मारा गया एज टू रिटर्न इट अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ विद वेलोसिटी ऑफ फाइव मीटर पर सेकेंड मतलब ये टेन मीटर पर सेकेंड से चल रहा है जब उसको एक हॉकी स्टिक से मारा जा रहा है तो फाइव मीटर पर सेकेंड से रिटर्न हो जा रहा है जैसे मान लीजिए अगर बॉल जा रही है ठीक है ना तो टेन मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है जब इसको इधर से स्ट्रक किया गया मारा गया हॉकी स्टिक से तब ये फाइव मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ओरिजिनल पाथ पर क्या हो गई रिटर्न हो गई मतलब इधर की चली गई कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्ड इन मोशन अकर्ड इन मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाई द फोर्स अप्लाइड बाई द हॉकी स्टिक ओके मतलब कितना मोमेंटम चेंज हुआ ना हमको यहीं कैलकुलेट करना है देखिए सभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बनेगा सिंपली मास ऑफ हॉकी बॉल डेट इज टू हंड्रेड ग्राम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी हम इसको एस आई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे देन डैट विल भी जीरो पॉइंट टू किलोग्राम हियर हॉकी बॉल ट्रेवल्स विद वेलोसिटी टेन मीटर पर सेकेंड यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी टेन मीटर पर सेकेंड है ठीक है ना तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा एम वी वन सिंपल सी बात है इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा डेट इज़ एम वी वन क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी तो मास एयर आपका और वेलोसिटी एयर आ दैट इज़ यानी कि जीरो पॉइंट टू इंटू टेन चलिए जो भी है नेक्स्ट अब बॉल तो वहीं है तो मास तो वहीं रहेगा तो हॉकी बॉल ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन ना ऐसे जा रहा था फिर ऐसे आ रहा है तो स्पीड माइनस में होगा वेलोसिटी माइनस फाइव मीटर पर सेकेंड अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी माइनस में नहीं है एक्चुअल में क्या है या डायरेक्शन शो कर रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट हो गया आप ऐसा नहीं बोलोगे कि वेलोसिटी माइनस में चला गया ठीक है ना यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस लगाया गया ठीक है और फाइनल मोमेंटम एम हो जाएगा ओबियसली होना ही होना है ठीक है ना तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है आपको पता होगा चेंज इन मोमेंटम यानी एम बी वन माइनस एम बी टू इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम यहीं हम चेंज करेंगे तो ये देखिए इसका मास चूँकि जीरो पॉइंट टू है ना तो जीरो पॉइंट टू इंटू डेट इज टेन एंड माइनस जीरो पॉइंट टू इंटू डेट इज़ वाट डेट इज़ फाइव है माइनस फाइव है ठीक है ना तो यहाँ पर हम इसको कॉमन ले सकते हैं जीरो पॉइंट टू ठीक है तो यहाँ पर कॉमन ले लिया गया जीरो पॉइंट टू तो अंदर क्या बचाएगा आपका टेन माइनस माइनस फाइव तो ये टेन प्लस फाइव दैट इज़ फिफ्टीन इसको सॉल्व कर लेंगे थ्री किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यानी जो मोमेंटम चेंज हुआ कितना हो गया थ्री किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी और इसकी यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड सो यूनिट विल भी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आपको यूनिट कभी भी लर्न नहीं करना है सिर्फ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हाँ हम कैसे यूनिट को कैलकुलेट करते हैं देन यू कैन कैलकुलेट ईजली ओके तो ये था आपका क्वेश्चन मतलब सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एम बी वन इज इक्वल टू एम बी टू <coughs> ये होते हैं ना तो चेंज क्या हो जाएगा इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ठीक है हमारा चेंजिंग निकल जाएगा क्योंकि आपको पूछा है क्या कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ठीक है तो हमने मोमेंटम को चेंज कर लिया अब जरा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन हेयर गिवेंट डेट ए बुलेट बुलेट मीन्स जो गोली होती है ठीक है ना गन की ऑफ मास टेन ग्राम एक बुलेट है जिसकी मास टेन ग्राम है ट्रेवलिंग होरिजेंटली मतलब अगर मान लो एक गन से निकाला गया बुलेट तो ऐसे होरिजेंटली यानी ऐसे चलेगा एक वर्टिकल होते हैं ना इस तरह से जैसे कि पिलर हो गया वर्टिकल होते हैं ठीक
कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनेट्रेशन पेनेट्रेशन का मतलब होता है भेदना जैसे कि यह लकड़ी में यह लकड़ी में कितना अंदर जाएगा इसको बोलते हैं पेनेट्रेशन जैसे मान लो ये लकड़ी एक वुडन ब्लॉक हो गया ठीक है तो ये बुलेट मान लो इसको अंदर होल करके यहाँ तक आ गया ठीक है ना तो इसको बोलते हैं पेनेट्रेशन यानी ये हमको पेनेट्रेशन निकालिए कितना होल किया जैसे मान लो किसी पर्सन को गोली लगा तो गोली कितना अंदर गया है डैट इज़ कॉल्ड पेनेट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक मतलब ब्लॉक में बुलेट की कितनी पेनेट्रेशन हुआ वहीं डिस्टेंस हमको निकालना है यानी ये वुडन ब्लॉक हो गया तो ये डिस्टेंस निकालना अगर यहाँ तक आया चल के तो ठीक है ना ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्जॉटेड बाई द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये आपका मान लो एक क्या बोलते हैं बुलेट वुडन ब्लॉक हो गया और आपका जो गोली है वो इसमें गया ठीक है तो जब गोली इस पर प्रेशर लगाएगा तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ए भी इस पर उल्टा फोर्स लगाएगा तो इस फोर्स को भी हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है तो जब भी गन राइफल ये सब क्वेश्चन आए तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो कीजिए ये सभी न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको न्यूमेरिकल्स एक एक वर्ड करा रहा हूँ ठीक है आप न्यूमेरिकल्स को एनी हाउ बनाओगे अगर आप ए के एग्ज़ाम में बैठोगे बी एच यू के एग्ज़ाम में बैठोगे एन डी ए के एग्ज़ाम्स में बैठोगे एस एस सी के नॉर्मल जो क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें बैठोगे तो ये सब क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ठीक है तो इसलिए इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो देखिए नाउ इट इज़ गिवन डेट बुलेट इज ट्रेवलिंग विथ स्पीड ऑफ वन फिफ्टी मीटर पर सेकेंड यस हियर गिवन डेट बुलेट इज ट्रेवलिंग विथ स्पीड ऑफ वन फिफ्टी मीटर पर सेकेंड अगेन गिवेन वेन द बुलेट इंटर्स द ब्लॉक मान लीजिए कि अगर बुलेट ब्लॉक में एंट्री कर रहा है देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वन फिफ्टी मीटर पर सेकेंड कैसे मैं बता दे रहा हूँ अगर मान लीजिए ये राइफल है आपका नॉर्मली ये बुलेट निकला है यहाँ से ठीक है ना और चल रहा है कितना 150 मीटर पर सेकेंड से तो जितना स्पीड से निकला है वुडन ब्लॉक्स में उतना ही स्पीड से एंट्री करेगा ना तो जब एंट्री किया मैं उस समय की बात कर रहा हूँ उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड ही होगी जैसे यहाँ से निकला तो उसी स्पीड से जाकर इसमें एंट्री करेगा तो इसमें घुसने से पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वहीं हो जाएगी डेट इज़ वन मीटर पर सेकेंड अब चूँकि उसमें रेस्ट में आ जा रहा है ना जब भी रेस्ट में होगी तो फाइनल वेलोसिटी डेट विल भी जीरो मीटर पर सेकेंड ठीक है ना और टाइम जो है आपको जीरो पॉइंट जीरो थ्री सेकेंड गिवेन है तो अकॉर्डिंग टू हमको यहाँ पे क्या करना है पहले आप यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लीजिए ताकि हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकें ठीक है ना तो देखिए अच्छा एक बात बताना है बुलेट पहले जा रही है और रेस्ट में आ गई यानी उसकी स्पीड डिक्रीज हुआ है तो स्पीड डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो करके रिटार्डेशन हो गए तो आपको कॉमन सेंस से पता चल रहा है सिंपली सोचो एक गन से बुलेट निकला इस ब्लॉक में आया ये जितनी स्पीड से निकला उतना ही स्पीड से इसमें टकराएगा तो जिस स्पीड में टकराया वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई दैट इज़ वन फिफ्टी मीटर पर सेकेंड और इसमें जाके रेस्ट में आ गया तो फाइनल वेलोसिटी दैट इज़ जीरो मीटर पर सेकेंड सिंपली अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है और फाइनल जीरो हो गया यानी बॉडी तेज से धीरा हुआ है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा कि रिटार्डेशन होगा रिटार्डेशन होगा ब्रेक वाली केस आ गई और रिटार्डेशन में एक्सेलेशन की वैल्यू क्या होती है निगेटिव तो जब हम एक्सेलेशन निकालेंगे तो निगेटिव आएगा आप देख लीजिए टाइम टेकन इतना हो गया तो भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी इज इक्वल टू जीरो यू वन फिफ्टी ए इन टू टी इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो एक्सेलेशन आ जाएगा डेट इज़ फाइव थाउजेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे तो देख लेते हैं एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ जीरो इज इक्वल टू वन फिफ्टी प्लस ए इन टू जीरो पॉइंट जीरो थ्री इसको सॉल्व कर लो तो ए माइनस वन फिफ्टी हो जाएगा और बाई हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो थ्री इज इक्वल टू ए अब ए ऊपर दो जीरो चला जाएगा ठीक है ना तो फाइव टाइम में कट जाएगा और तीन जीरो तो 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव का आ गया नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डेट वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज डिक्रीजिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अब हमें निकालना है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया यही नहीं पूछ रहा है कि फाइन दट पेनेट्रेशन डिस्टेंस ऑफ पेनेट्रेशन यानी जब वो ब्लॉक में घुसा यहाँ तक आया तो ये डिस्टेंस कितना है पेनेट्रेट कितना किया ये निकालना हमें ठीक है ना यानी एस निकालना है तो वी नो डेट भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस हमें आप ए भी लगा सकते हैं डेट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्योंकि ए भी गिवेन है आपको यू भी गिवेन है टी भी गिवेन है एस निकल जाता है बट इससे भी निकल जाएगा तो भी जीरो का स्क्वायर ए वन फिफ्टी का स्क्वायर टू इंटू ए इंटू एस यहाँ से सॉल्व करेंगे हम तो एस निकल कर आ जाएगा डेट इज टू पॉइंट टू फाइव मीटर इट मीन्स वह ब्लॉक में दो पॉइंट दो पाँच मीटर अंदर तक पेनेट्रेट किया है ठीक है ना जब पोस्टमार्टम होता है बॉडी का तो कितना पेनेट्रेट हुआ इन्हीं फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है राइफल की क्वालिटी को पता करके बुलेट की साइज़ को पता करके ठीक है ना आपको तो डिस्टेंस टेबल तो
किलोग्राम इसका मास हो गया ठीक है ना तो मास इंटू एक्सेलरेशन इसको सॉल्व कर लेंगे फिफ्टी न्यूटन का फोर्स जो है उडन ब्लॉक लगाएगा बिकॉज ये जाएगा तो ब्लॉक ये भी तो फोर्स देगा न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग तो ये फिफ्टी न्यूटन की फोर्स उस पर एक्जॉट होगी तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ तो आपको क्या है ना लॉजिकली हर क्वेश्चन को बनाना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट मिलते चले यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हीयर गिवेन डेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास वन किलोग्राम ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड इट मीन्स कोई एक ऑब्जेक्ट इसकी मास वन किलोग्राम है एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है जिसकी वेलोसिटी टेन मीटर पर सेकेंड है ओके एगेन गिवेन कोलाइट्स मिस टकरा गया विथ एंड स्टिक स्टिक मिस चिपक गया टकराने के बाद चिपक गया टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास फाइव किलोग्राम सिंपल सी बात है दे बॉथ मूव ऑफ टूगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन अब टकराने के बाद दोनों एक ही दिशा में एक साथ घूम रहे हैं <coughs> ऐसा कंडीशन में करा सॉरी गला फंस रहा सॉरी एक्चुअली ऐसे कंडीशन मैंने आपको करा रखी है ट्रेन वाला याद होगा आपको ट्रेन वाला जस्ट कंडीशन है यहाँ पे आपको की बेना डेंट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास वन किलोग्राम ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विथ एन स्टिक्स टू स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ फाइव किलोग्राम देन दे बॉथ मूव ऑफ टूगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड टकराने से पहले एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कम्बाइंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर तीन चीज़ें निकालनी है इनिशियल मोमेंटम यानी पी वन फाइनल मोमेंटम पी टू एंड वेलोसिटी जब दोनों एक साथ चलेंगे तब सिंपल सी बातें देख लीजिए हेयर गिवेन डेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट एम वन इज वन किलोग्राम एगेन गिवेन डेट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर कॉलेजन मतलब इसका एम वन वन किलोग्राम है तो इसकी वेलोसिटी को भी वन मानेंगे डेट इज टेन मीटर पर सेकेंड गिवेन है और मास ऑफ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक इसको एम टू मान लेंगे डेट इज फाइव किलोग्राम अच्छा वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक बिफोर कॉलेजन कितनी है जीरो मीटर पर सेकेंड क्योंकि स्टेशनरी है ना देख लीजिए यहाँ पे हियर डेट इज स्टेशनरी ठीक है ना तो इसकी इनिशियल जो है आपकी वो जीरो मीटर पर सेकेंड है ठीक है इसको हम बी टू मान लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक बिफोर कॉलेजन जीरो मीटर पर सेकेंड तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलेजन क्या हो जाएगा एम वन भी वन प्लस एम टू वी टू सिंपली क्योंकि मोमेंटम एम बी होता है तो एम वन भी वन प्लस एम टू वी टू टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलेजन ठीक है तो देखिए सिंपली यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी ये हो गया और फिर मास इंटू वेलोसिटी ये हो गया तो टोट ये तो जीरो हो जाएगा ना जब वेलोसिटी जीरो है जो बॉडी रेस्ट में उसकी मोमेंटम जीरो होती है मैंने तो आपको ऑलरेडी बता रखी है ठीक है तो सीधे ये हो जाएगा यानी टेन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया इसकी इनिशियल मोमेंटम डेट्स ओके ओके अब हमको बात करना है जब आपस में चिपक गए तो चिपक जाएंगे तो दोनों का मास अब एक हो जाएगा ठीक है ना दोनों की मास एक होगी तो टोटल मास कम्बाइंड सिस्टम क्या हो जाएगा एम वन हो जाएगा ठीक है ना यानी कि डेट इज़ फाइव प्लस किलोग्राम हो जाएगा और वेलोसिटी हमने मान लिया कि वी है ठीक है ना हमने क्या मान लिया वेलोसिटी वी है हमको वेलोसिटी तो कैलकुलेट करना है तब तो फाइनल मोमेंटम निकाल सकते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम यानी बिफोर कॉलेजन मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कॉलेजन मोमेंटम तो बिफोर कॉलेजन जो मोमेंटम आपको गिवेन है डेट इज टेन तो टेन इज इक्वल टू एम वन एम टू भी तो एम वन एम टू कितना हो गया सिक्स भी तो टेन सिंपल सी ये देखिए बिफोर कॉलेजन मोमेंटम टेन है और आफ्टर कॉलेजन क्या एम वन एम टू सिक्स हो गया इन टू वी तो वी क्या निकल के आ जाएगा डेट इज टेन बाई सिक्स डेट इज टू फाइव जा टू थ्री जा इट मीन्स फाइव बाई थ्री मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी निकल के आ गया सिंपल तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलेजन क्या हो जाएगा निकाल लीजिए आप क्या हो जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलेजन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आफ्टर कॉलेजन तो यही है ना एम वन एम टू प्लस भी यही हो आफ्टर कॉलेजन मोमेंटम तो सिक्स इन टू चूँकि यहाँ पर मास सिक्स हो गया और वेलोसिटी कितना हो गया डेट इज़ फाइव बाई थ्री तो कट जाएगा टू टाइम में तो फाइव टू जा टेन यानी आफ्टर कॉलेजन में इसकी मोमेंटम कितनी हो जाएगी डेट इज़ टेन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और बिफोर कॉलेजन में देखिए यही थी तो सेम हो गया या नहीं हो गया हो गया तो और भीनिस और कम्बाइंड वेलोसिटी डेट इज़ फाइव बाई थ्री मीटर पर सेकेंड तो आप ना टोटल मोमेंटम को भी कैलकुलेट करोगे डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखोगे ठीक है ना टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलेजन भी आप क्या करोगे क्योंकि जब कॉलेजन हो गई तो दोनों बॉडी आपस में आपस में स्टिक कर गई है तो स्टिक मतलब इन दोनों का मास अब एक साथ आ जाएगा तो डेट इज़ वन प्लस फाइव मास हो गया सिक्स तो मोमेंटम के लिए मास इंटू वेलोसिटी और वेलोसिटी है डेट इज़ फाइव बाई थ्री तो थ्री टू जा सिक्स देन फाइव टू जा टेन तो आप लिख के बनाओगे टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलेजन इज इक्वल टू एम व
here given that an object an object of mass 100 gram kilogram is accelerated uniformly of uh, a velocity 5 meter per second to 8 meter per second in 6 second that's great here initial velocity final velocity and time given 6 second okay calculate the initial and final momentum ye to aapko khud se banani padegi सिंपल सी बात है यहाँ पे आपको मास गिवन है इनिशियल मोमेंट वेलोसिटी गिवन है फाइनल वेलोसिटी गिवन है तो क्या आप इनिशियल और फाइनल मोमेंटम नहीं निकाल सकते हो ऑल्सो फाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसे निकलेगा सिंपली फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन तो मास गिवन एक्सेलरेशन निकाल लो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा वी माइनस यू बाई टी भी आपको गिवन है डेट इज एट मीटर पर सेकेंड और ए फाइव तो एट माइनस फाइव बाई टी आपको सिक्स है तो ईजिली इसको निकाल सकते हो देखिए इनिशियल वेलोसिटी यू फाइनल वेलोसिटी वी मास ऑफ ऑब्जेक्ट 100 किलोग्राम टाइम टेकन सिक्स इनिशियल मोमेंटम एम यू दैट इज इतना फाइनल मोमेंटम एम भी दैट इज इतना यही तो निकालना था आपको कैलकुलेट इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम तो सिंपली इनिशियल मोमेंटम मास इंटू इनिशियल फ्लोस्टी ये निकल गया फाइनल मोमेंटम मास इंटू फाइनल फ्लोस्टी ये निकल गया अब फोर्स के लिए हमको क्या चाहिए डेट इज मास इंटू एक्सेलरेशन तो मास की बन एक्सेलरेशन निकाल लो तो एक्सेलेशन के लिए वी माइनस यू बाई टी दैट इज वी 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 इज एट एट माइनस फाइव बाई टी दैट इज सिक्स दैट इज थ्री बाई सिक्स दैट इज वन बाई टू तो आपका एक्सेलेशन वन बाई टू आ गया और मास कितना गिवन है दैट इज हंड्रेड इंटू वन बाई टू दैट इज फिफ्टी यानी फिफ्टी न्यूटन इसका मास निकल गया गया तो इट्स सो सिंपल आप इसको बना सकते हो ठीक है ना सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा है ये बहुत ही सिंपल सी इसका आंसर है ठीक है आपको मैं बता देता हूँ और एटीन नंबर तो सेम क्वेश्चन है पहले एटीन नंबर मेरिकल देख लेते हैं फिर वो सेवेंटीन आपको लॉजिकली कराता हूँ हाउ मच मोमेंटम विल अ डम ऑफ मास टेन ग्राम डम समझते हो आपने आई थिंक एक्सरसाइज करते हुए देखा होगा मेल कैंडिडेट्स या फीमेल कैंडिडेट्स जो भी एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी जो बाइसेप्स हैं आपको साइंस में आई थिंक सिक्स में बाइसेप्स कराया गया होगा हमारे जो बाइसेप्स बनते हैं ना उनको मजबूत करने के लिए डम्बेल को इस सेप का कुछ स्ट्रक्चर होता है ना डम्बेल ऐसे मतलब ये यहाँ से पकड़ के इसको हाथों से हम लोग उठाते हैं ठीक है ना हमारी इससे बाइसेप्स भी बनता है और साथ साथ जो बाद लिम्स होते हैं ना फोर लिम्स हिंड लिम्स ये सब मजबूत होते हैं ठीक है ना तो डम्ब बेल एक्सरसाइज करने के लिए आता है इस सेप का कुछ एट जैसा ठीक है ना इससे एक्सरसाइज किया जाता है ठीक है तो दिया है हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्ब बेल ऑफ मास टेन ग्राम ट्रांसफर टू द फ्लोर मान लीजिए फ्लोर पर गिर गया इफ इट फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ एटी सेंटीमीटर टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलेशन टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर दिया आपको एक्सेलेशन की वैल्यू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दे दिया है आपको पता है डाउनवर्ड एक्सेलेशन क्या बोल, बोला जाता है डाउनवर्ड एक्सेलेशन हम ग्रेविटी को बोलते हैं जब मैं आपको ग्रेविटी चैप्टर कराऊंगा तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा ठीक है ना डाउनवर्ड एक्सेलेशन बोलते हैं ग्रेविटी को और ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन की वैल्यू एक्चुअल में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है सॉरी बट इसको हम अप्रोक्सीमेटली टेन एब्जॉर्ब कर सकते हैं इट डज़ नॉट ए मैटर ठीक है ना तो देखिए मास आपको डेट इस टेन किलोग्राम गिवेन है डिस्टेंस एटी सेंटीमीटर गिवेन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिलिटी फॉलो करेंगे इसका यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे बाई हंड्रेड कर लेंगे ना तो एटी बाई हंड्रेड डैट विल भी वन जीरो सेवन जीरो गया देन देन दिस विल भी जीरो पॉइंट एट ओके मीटर नाउ यर एक्सीलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज गिवेन ओके और जब जमीन से स्ट्राइक करेगा तो रेस्ट में आ जाएगा यानी फाइनल वेलोसिटी डैट इज इनिशियल वन मीटर स्टेट हियर क्वेश्चन गिवेन हाउ मच मोमेंटम विल डम्बल टेन ग्राम इफ इट्स हाइट सेंटीमीटर टे ओके अच्छा ठीक है वो जब गिर रहा समझिएगा जब मान लीजिए किसी ने हाथ में पकड़ा हुआ है ठीक है और वहाँ से वो गिरना शुरू किया तो इनिशियल तो जीरो थी उसकी इनिशियल जीरो होगी और फाइनल हमें क्या करना है मान लो वी है ठीक है ना क्योंकि हमको फाइनल निकालना पड़ेगा तो फाइनल भी है तो इसको सॉल्व कर लीजिए अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस हियर भी यू जीरो है टू ए एस यहाँ सॉल्व करेंगे वी हो गया फोर मीटर पर सेकेंड तो मोमेंटम क्या हो जाएगा जब वो फ्लोर पर क्योंकि पूछ रहा है क्वेश्चन अब वो क्या कि जब वो फ्लोर पर स्ट्राइक किया है देखिए हाउ मच मोमेंटम विल डम्बल ऑफ मास इतना ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्लोर पे यानी फ्लोर पे जब वो स्ट्राइक किया है तो फ्लोर पे जितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा वहीं वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे और ऊपर मान लीजिए कोई हैंड में पकड़ा हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई अब वो फ्लोर पे गिरेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी आ गया डेट इज फोर मीटर पर सेकेंड तो मोमेंटम क्या हो जाएगा डेट इज मास इंटू वेलोसिटी तो मास मास टेन है और वेलोसिटी फोर डेट इज फोर्टी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड उतना मोमेंटम के साथ तो ग्राउंड पर क्या करेगा स्ट्राइक करेगा अच्छा अगर और आपको गिवन रहता है कि जब वो ऊपर है तब क्या मोमेंटम होती है तो ऊपर तो वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम जीरो हो जाती है दैट्स सिंपल ठीक है ना अब सेवेंटी नंबर क्वेश्चन को मैं लॉजिकली आपको
एक अख्तर है एक किरण है और एक राहुल है तीनों लड़के एक लड़की है एक मोटर कार से चल रहे बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ एक एक्सप्रेस वे एक्सप्रेस वे पता है नेशनल हाईवे जो होते हैं ना उन्हीं को एक्सप्रेस वे बोलते हैं वेन एन इंसेक्ट हिट द वाइंड सील्ड एंड गो एस्टक ऑन द वाइंड स्क्रीन देखिए उसमें से एक कीड़ा कोई भी है उनके वाइंड सील्ड पे स्क्रीन पे जा करके स्ट्राइक कर दिया मोटर कार और कार से चल रहे हैं ठीक है ना तो उनके शीशे पे कोई कीड़ा जाकर स्ट्राइक कर गया अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्ड्रिंग ओवर द सिचुएशन सिचुएशन को केयर कर रहे हैं वो लोग किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कम्पेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार ओके किरण बोलती है कि उस इंसेक्ट का मोमेंटम ज़्यादा चेंज हुआ जितना मोमेंटम हम लोग का गाड़ी का चेंज हुआ उससे कहीं ज़्यादा ठीक है ना बिकॉज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वॉज मच मोर देन डेट ऑफ द मोटर कार क्योंकि अब समझना आपको इंसेक्ट जो है कार पे आकर टकराया तो वो तो रेस्ट में चला गया तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी अब जीरो रेस्ट में चला गया तो उसकी मोमेंटम ज़्यादा चेंज होगी अब देखिए बोलता है अख्तर से डेट सेंस द मोटर कार जो आर मूविंग विथ लार्जर वेलोसिटी इट एक्जर्टेड द लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट अख्तर बोलता है कि नहीं कार बहुत तेज चल रही थी तो इंसेक्ट पे अधिक फोर्स लगाएगा ठीक है एंड एज ए रिजल्ट द इंसेक्ट डाइट और इस वजह से इंसेक्ट मर चुका है राहुल वाइल पुटिंग एन इंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन सेड दैट बॉथ द मोटर कार एंड इंस्पेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड अ चेंज इन मोमेंटम कमेंट ऑन दिस सजेशंस अब देखिए इतने सारे लॉजिक्स यहाँ पर तीन हैं वो लोग कार में जा रहे हैं ठीक है ना एक कीड़ा के स्ट्राइक किया शीशे से चिपक गया एक बोलती है कि कीड़े का मोमेंटम अधिक चेंज हुआ है क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है ठीक है एक बोलता है कि नहीं नहीं दोनों का मोमेंटम सेम चेंज हुआ है और एक कार के साथ जाता है कि नहीं कार में अधिक चेंज हुआ है ये आपका कॉमन सेंस है आप बताओ कि इसमें होगा क्या मैं हिंट्स दे देता हूँ टोटल मोमेंटम रिमेंस कॉन्स्टेंट तो आपको पता चल गया होगा आंसर क्या होगा ठीक है ना एक बार चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ लाइन बाई लाइन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मोमेंटम ऑफ द कार एंड इंसेक्ट सिस्टम फोर्स बिफोर कॉलेजन इज इक्वल टू आफ्टर कॉलेजन होना ही होना है मतलब जब कार यहाँ पे और इंसेक्ट यहाँ पे है तो इनकी जो इनिशियल मोमेंटम होगी बिफोर कॉलेजन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगी आफ्टर कॉलेजन टकराने के बाद हैंस द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार एंड इंसेक्ट सिस्टम इज जीरो ओबियसली क्योंकि दोनों की सेम हो गई तो चेंज इन मोमेंटम तो जीरो आना ही है अब देखिए द इंसेक्ट गेट्स एस्ट्रक ऑन द वाइंड स्क्रीन दिस मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द इंसेक्ट इज रिवर्स यानी इंसेक्ट इधर चल रहा हो गाड़ी इधर जा रही हुआ कि टकरा गया यानी कि अब अब उसके साथ जाएगा ना गाड़ी के साथ जाएगा यानी उसकी डायरेक्शन पहले ऐसे थी अब ऐसे हो गई यानी डायरेक्शन रिवर्स कर गई एज अ रिजल्ट वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट चेंजेस टू ग्रेट अमाउंट ऑब्वियसली ऑन द अदर हैंड द कार कंटिन्यूज मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी हैंस किरण सजेशन डेट इंसेक्ट सफर अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कम्पेयर टू कार इज कॉरेक्ट किरण की यहाँ पर सही हो गई द मोमेंटम ऑफ द इंसेक्ट आफ्टर कॉलेजन बिकम्स वेरी हाई बिकॉज द कार इज मूविंग विथ हाई स्पीड देयर फॉर द मोमेंटम गेंड बाई द इंसेक्ट इज इक्वल टू द मोमेंटम लॉस्ट बाई द कार यानी जितना मोमेंटम कार लॉस करेगा उतना इंसेक्ट गेन कर लिया तभी तो रिमेंस कॉन्स्टेंट होगा अख्तर मेड ए कॉरेक्ट कंक्लूजन बिकॉज द मास ऑफ द कार इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द मास ऑफ इंसेक्ट राहुल गेफ यहाँ पर राहुल भी है क्या क्वेश्चन वन मिनट में देख लूँ अख्तर करीम है राहुल ओके किरण है राहुल यस सो राहुल गेव ए कॉरेक्ट एक्सप्लेनेशन एज बॉथ द कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस इक्वल फोर्सेस न्यूटन्स थर्ड लॉ बट ही मेड एन इन कॉरेक्ट स्टेटमेंट एट द सिस्टम सफर चेंज इन मोमेंटम बिकॉज द मोमेंटम बिफोर कॉलेजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कॉलेजन ठीक है ना मतलब राहुल ने बोला कि राहुल के क्या कहना था डेट राहुल इज इन कॉरेक्ट स्टेटमेंट एज द सिस्टम सफर अ चेंज इन मोमेंटम समझना आपको उसने कहा कि मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ उसने बोला था कि सिस्टम मोमेंटम चेंज हुआ लेकिन ऐसा कुछ नहीं है टोटल मोमेंटम तो रिमेंस कांस्टेंट है तो इसलिए इसका स्टेटमेंट रॉन्ग होगा और बाकी आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा ठीक है ना तो इस तरीके से आपका एन का ये सेकेंड चैप्टर का डिस्कशन कंप्लीट हुआ आप इसको फेयर करके होमवर्क नाइन पी से पहले सेंड कर दो और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे ओके थैंक यू